குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கால்குலேஷனில் எம்ப்ரிக்கல் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆல்ரெடி இந்த சேனலில் மூணு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எம்ப்ரிக்கல் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா டாப்பிக்காக ஓகேவா எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கிவ் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் இன் த காம்பவுண்ட் இப்போ ஒரு காம்பவுண்டில் எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது எப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்டோட மாஸ் பர்சன்டேஜ் அவங்க ரெப்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா ஆஃப் த காமன் இஸ் அ ஃபார்ம்லா ரிட்டர்ன் வித் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒன் மாலிக்கல் ஆஃப் த காம்பவுண்டை எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுணும்னா சிம்பிளாக நம்ம வந்து ரேஷியோ மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் எவ்வளோ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸில் இருக்க நம்பரை வச்சு எவ்வளோ காம்பவுண்ட் அந்த காம்பவுண்டில் எவ்வளோ மாலிக்கல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்றத கால்குலேட் பண்ணி நம்ம எழுதுறது ஓகேவா அது எப்படின்னா சிம்பிள் வச்சு அட்டாமிக் சிம்பிள் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இப்போ கார்பன்னா சி அதை வச்சு எவ்வளோ மாலிக் எவ்வளோ மாலிக்குள் இருக்குது எவ்வளோ கார்பன் இருக்குது ஹைட்ரஜனாக அச்சு ஆக்சிஜனாக ஓ அந்த மாதிரி சிம்பிள் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மாலிக்குலர் ஃபார்ம்ல ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் அ ஃபார்ம்ல ரிட்டர்ன் வித் ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் மாலிக்குள் ஓகேவா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் எழுதுவோம் இங்கேயும் அட்டாமிக் சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணணுன்றத சொல்லியிருக்காங்க மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லாவில் ஓகேவா இப்போ லெட்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா பை கன்சிடரிங் அசிடிக் ஆசிட் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மாலிக்குலர் ஃபார்ம்ல ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் அசிடிக் ஆசிடோட ஃபார்ம்லா எப்படி சொல்லியிருக்காங்க என்ன <laughs> ஆக்சிஜன் ஒன்று இருக்கனால வெறும் ஓ அப்போ சிஹெச் டூ ஓன்றத போடுறாங்க இது வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா இதை வச்சு இந்த மாதிரி தான் நம்ம எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாவை கொண்டு வரணும் எப்படி வந்து எலிமெண்டல் அனாலிசிஸில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலான்றத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா சின்ஸ் அ காம்போசிஷன் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்களா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ஹண்ட்ரட் கிராமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடணும் ஓகேவா அண்ட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எலமட ஸ்மாஸ் இன் கிராம் அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூவை நம்ம கிராமாக நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடணும் ஓகேவா இது வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஓகேவா நம்ம வந்து இப்போ எப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நம்ம டேப்ல காலம் செய்யும் போது ஈஸியாக புரியும் டிவைட் த மாஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் பை அட்டாமிக் மாஸ் அந்த ஒவ்வொரு மாஸை என்ன பண்ணுறோம் அட்டாமிக் மாஸை வச்சு அதோட மாஸ் நம்பர் வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் திஸ் கிவ்ஸ் அ ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல் ஆஃப் வேரியஸ் எலமெண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் அது என்ன கொடுக்கும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து அதோட அந்த எலமெண்ட்டோட மோல்ஸ் வந்து கொடுத்துரும் ஓகேவா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு டிவைட் த வேல்யூ ஆஃப் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்டை இந்த ஸ்டெப் டூ பை த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் தம் டு கெட் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ அந்த டிவைட் பண்ணுறதுல எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவோ ஓகேவா நம்ம அட்டாமிக் மாதம் வச்சு டிவைட் பண்ணலாம் அதுலேருந்து எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவோ அதை எல்லா வேல்யூவோடு டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஒரு ரேஷியோ மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஒன்லி இஃப் நெசஸரி இன் கேஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ அப்டைன் இந்த ஸ்டெப் த்ரீ ஆர் நாட் ஹோல் நம்பர் ஹோல் நம்பராக வராமல் பாயிண்ட்டாக வந்துருச்சுன்னா தே மே நி கன்வெர்ட் இன் டு ஹோல் நம்பர் பை மல்டிப்ளைங் பை சூட்டபிள் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அது கன்வெர்ட் பண்ணால் அதோட ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி ஹோல் நம்பராக கொண்டு வரணுன்றத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஆசிட் ஃபவுண்ட் இன் டாமரின் அண்ட் அனாலிசஸ் ஓ த ஃபாலோயிங் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷனா ஓகே டாம்பரினில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் இருக்குன்றது சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்னென்னா தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கார்பன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஓகே அதில் நம்ம எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா எலமன் பர்சன்டேஜ் மோலார் மாஸ் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ இன் ஓல் நம்பர் இப்போ என்னென்ன இருக்குது கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கனால ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதிடும் அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ
சிம்பிளான வேல்யூ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஓகேவா அப்போ அதோட எல்லாத்தையுமே டிவைட் பண்ணும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து தான் இப்போ நம்மளுக்கு ஹோல் நம்பராக தான் வேணும் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அப்போ ஒன் வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒன்னோட இன்னொரு ஒன்றை ஆட் பண்ணால் டூ நம்மளுக்கு ஹோல் நம்பராக கிடச்சிரும் ஓகேவா சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவை நம்ம கொண்டு வரும் நெக்ஸ்ட் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்க அதையும் நம்ம மாற்றணும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயாக வந்துருது ஓகேவா இதுதான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா சி டூ ஹச் த்ரீ ஓ த்ரீ ஓகேவா கார்பன் ரெண்டு இருக்கனால சி டூ ஹைட்ரஜன் மூணு இருக்கனா ஹச் த்ரீ ஆக்சிஜன் த்ரீ இருக்கனால ஓ த்ரீ இதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் வினிகர் வினிகரில் எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கார்பனும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜனும் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருக்குது இதில் நம்ம எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் கண்டுபிடிக்கணும் அதே தான் டேப்ல கால் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீனா அதை ஃபார்ட்டி பை டுவெல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் இதை டிவைட் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீனு கிடச்சிருது ஓகேவா இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணால் டூ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்றுன்றது நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இதை நம்ம ஓல்டு ரேஷியோவாக மாற்றணும் அப்போ ஒன் டூ ஒன் இங்கே ஏன்னா இங்கே வந்து எல்லாமே ரேஷியோவாக வந்துச்சு எல்லாமே ஹோல் நம்பராக வந்ததுனால இதை நம்ம அப்படியே வச்சுருக்கோம் அங்கேயே வந்து எதுவுமே ஹோல் நம்பராகவே வரல ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஓல்டு ரேஷியோ மாற்றினா எல்லாத்தையுமே இன்னொரு அந்த நம்பரோட நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரேஷியோவாக வந்துடுது ஓகேவா அதுதான் அந்த அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளை பார்த்தோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் தேவையில்ல அப்போ இதை எப்படி எழுதுவீங்க சி ஒன் அச் டூ ஓ ஓகே இது வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா நெக்ஸ்ட் வந்து மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா எப்படி எழுதணும் இந்த மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா த காம்பவுண்ட் இஸ் அ ஓல் நம்பர் மல்டிபிள் ஆஃப் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா எப்படின்னா அந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாவில் உள்ளத ஹோல் நம்பரை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த ஓல் நம்பர் கேன் பி கேல்குலேட் ஃப்ரம் த மோலார் மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் யூசிங் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்ப்ரெஷனா ஹோல் நம்பர் ஃபார்ம்லா என்ன மோலார் மாஸ் பை காம்பவுண்ட் பை கேல்குலேட்டட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் ஆஃப் நம்ம ஃபார்ம்லா மாஸில் உள்ள அதையும் அந்த காம்பவுண்டோட மோலார் மாஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஹோல் நம்பரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இது எப்படி பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ அசட்டிக் ஆசிட் அசட்டிக் ஆசிட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் சி வச்சுருவோம் மோலார் மாஸ் அது கூட மோலார் மாஸ் சிக்ஸ்டி நம்மளுக்கு கிடச்ச எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ்னால் மோலார் மாஸ்னால் என்ன அசட்டிக் ஆசிடோட கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும்ல அதில் வந்து அதில் வர ஆட் பண்ணுற மாஸ் தான் மூலார் மாஸ் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லானால் நம்ம எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருவோம் டேப்ல காலம் போட்டு அதுலேருந்து கிடச்ச வேல்யூ தான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா அந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாலேருந்து நம்ம மாஸை கால்குலேட் பண்ணோம் அது எப்படி சி ஹெச் டூ ஓனா கார்பனுக்கு அசிட்டிக் ஆசிடோட ஃபார்மில் வந்து சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ வச்சு தான் அசிட்டிக் ஆசிட் ஓகேவா சி ஹெச் த்ரீ சிஓ ஹெச் வந்து அசிட்டிக் ஆசிடு அதை வந்து அதை கால்குலேட் பண்ணுற அதை கால்குலேட் பண்ணி வந்த ஃபார்மில் தான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் வந்து சி ஹெச் டூ இப்போ அசிட்டிக் ஆசிடில் இருக்கும்ல அந்த மாஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி வருது இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் மாஸ்னால் சி ஹெச் டூ ஓவர் கால்குலேட் பண்ணால் தேர்ட்டி இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி ஓகேவா இப்போ சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டின்றது ஹோல் நம்பர் ஃபார்மில் பார்த்தோம்ல மூலார் மாஸ் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டியை டிவைட் பண்ணால் டூ ஓகேவா இப்போ இந்த டூவோட நம்மளுக்கு எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு கிடச்சிரு
ஓகேவா எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிக்கணும் சின்ஸ் போத் காம்பவுண்ட் ஆஃப் த சேம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் காம்போஷன் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ ஓகேவா எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூனா செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் சொல்லியிருப்பாங்கள அதே தான் ஒரே பர்சன்டேஜ் காம்போஷனாக இருக்கலாம் அதிலேயே எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அதோட எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்ல என்ன ஃபிஃப்டி த்ரீ சாரி சிக்ஸ் சி அச்சு டூ ஓ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல கண்டுபிடிக்கிற முன்னாடி நம்ம என் தேவை ஓகேவா என்னென்னா ஏன்னா மோலார் மாஸ் வை எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸா இப்போ மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க மோலார் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி ஓகேவா அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் கண்டுபிடிக்கும் சி ஹெச் டூ ஓனா டுவெல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி அப்போ வினிகருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என் கண்டுபிடிக்கணும் என்னோட வேல்யூ மோலா மாஸ் பை கேல்குலேட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் வினிகருக்கு கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டீனை பை தேர்ட்டி டூ இப்போ இந்த மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா சி ஹெச் டூ ஓட டூவை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் சி டூ ஹச் ஃபோர் ஓ டூ ஓகேவா இதே மாதிரி தான் சோர் மில்க்குக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மோலா மாஸ் பை தேர்ட்டி நைன்டி பை தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேவா ரெண்டுக்குமே ஒரே காம்போஷன் பர்சன்டேஜ் காம்போஷனால் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூவோட எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாவை அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு அந்த இதில் வச்சு மாலிகுலா ஃபார்ம்லாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாவும் மாலிகுலா ஃபார்ம்லா இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க பர்ஸ் மெமரினால் புரிஞ்சுக்கோங்க டேப்லெட் காலம் போட்டு ஈஸியாக நல்லா செய்யுங்க ஓகேவா எவால்வேட் யுவர் செல்ஃபில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி புக் பேக்லேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஸ்டாக்கியோமெட்ரினால் என்னென்னா உங்களுக்கு நான் கான்செப்டாக சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா இப்போ வீட்டில் ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம நாலு பேர் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா நாலு பேருக்கு தகுந்தாப்பில் கேசரி செய்யணும் கேசரி செய்யணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ரவை ஓகேவா நெய் ஊற்றுவாங்க முந்திரி பருப்பு அந்த மாதிரி ஊற்றுவாங்க ஓகேவா இப்போ நாலு பேர் எடுக்கிற இடத்துல எட்டு பேர் வந்தாங்கன்னா அதோட குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே ஸ்டாக்கியோ மெட்ரின்றாங்க இதை என்ன சொல்லுவாங்க அவ் எவர் நோட்டீஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கேசரி அட் யுவர் ஓம் இன் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் மெத்தட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கேசரி த ரெக்கய கிரெடி இன்க்ரீடியன்ஸ் டு ப்ரிப்பர் சிக்ஸ் கப் ஆஃப் கேசரி இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அதில் சிக்ஸ் கப் ஆஃப் கேசரி இருந்துச்சு தேவைனா ரவை வந்து ஒரு கப்பு சுகர் டூ கப்ஸ் கீ ஆஃப் கப் நட்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் கப் ஓகேவா இதெல்லாம் சேர்த்தா சிக்ஸ் கப்ஸ் கேசரி வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த அபோ இன்ஃபர்மேஷன் வி வில் பி ஏபிள் டு கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாமே சொல்லிக்காங்க டூ கப்பு ஆஃப் கப்பு ஒன் பை ஃபோர் கப்ஸ் நட்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் கப் கேசரி கிடச்சிச்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தட் ஆர் ரெக்கைட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் கேசரி அந்த இன்க்ரீடியனை வச்சு நம்ம த்ரீ கப் கேசரி கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஒன் கப் ரவாலேருந்து சிக்ஸ் கப் கேசரி இன்ட்டு த்ரீ கப் கேசரி டிவைட் பண்ணால் ஒன் பை டூ கப் ரவா வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஓகேவா அல்டர்னேட்லி வி கேன் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் கேசரி அப்டைன் ஃப்ரம் த்ரீ கப்ஸ் ரவ அஸ் பிலோ த்ரீ கப் ரவலேருந்து நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் கேசரின்றது எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது சொல்லிருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ் கப் கேசரி பை ஒன் கப் ரவ இன்ட்டு த்ரீ கப் ரவனா எயிட்டீன் கப்ஸ் கேசரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இது ஒன்றும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் வராங்க இப்போ அஞ்சு பேர் வராங்கன்னா அஞ்சு பேருக்கு தகுந்தாப்பில் அமௌண்ட் எடுத்துக்குவாங்க இவ்வளோ இவ்வளோ தான் போடணும் ரவை இவ்வளோ தான் போடணும் இவ்வளோ தான் சுகர் போடணும் அஞ்சு பேர் வர இடத்துல அஞ்சு பேருக்கு தகுந்தாப்பில் செஞ்சால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை விட அதே ரவையில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜீனி நிறையா போட்டால் டேஸ்ட் இருக்காது அப்போ ஸ்டாக்கிய மட்டினா என்ன ரெண்டு சைடுமே பேலன்ஸிங்காக இருக்கணும் அதுதான் இங்கே இந்த குரிய கான்செப்டை ஓகேவா சிம்லர்லி வி கேன் கேல்குலேட் ரெக்கயர் குவான்டிட்டி ஆஃப் அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் டூ ஓகேவா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எவ்வளோ இப்போ அஞ்சு கப்னா அஞ்சு கப் குரிய இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அஞ்சு கப் கேசரி பண்ணால் அஞ்சு கப் கேசரிக்குரிய இன்க்ரீடியன்ஸ்னால் என்ன இவ்வளோ தான் வாங்கணும் இவ்வளோ தான் போடணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வி கேன் எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் கான்செப்ட் டு பெர்ஃபார்ம் த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கேல்குலேஷன் ஃபார் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இ
balancing chemical equation raw. For example, C plus O2 gives CO2. This is the one mole of carbon on react with one mole of oxygen molecule react to form one mole of carbon dioxide form. Paranga balancing paranga reactant cell carbon on the arc, they are product cell carbon on the arc. Oxygen is the end oxygen. Okay, product cell is the end oxygen. This is the balancing on a chemical equation. This is the one stoichiometric chemical equation. Okay, that's why you said that 1 mole of carbon, 3 code mari put on the simple pair and stoichiometrically equal. So, 1 mole of oxygen, 1 mole of carbon dioxide. This is stoichiometrically. Next is stoichiometric calculation. Every pannum. Stoichiometry is a quantitative relationship between the reactant and product in a balanced chemical equation in moles. Stoichiometry is a mole vach, render side reactant side products in a quantity. Irukku. Amount is calculate pannu. The quantity of the reactant product can be expressed in mole or in term of mass unit or volume. This is how express pannu, mole or mass unit or volume. Le express These three units are interconvertible. This is mathi mathi interconvertible. Nra. Mass is the number of moles are calculate pannu, and the mole or mass is divided by the number of mole. And the number of mole mass are convert pannu, mole or mass multiply by the mass. Now, the number of moles are volume are convert pannu, multiply by 22.4 liters. And the volume is number of mole are calculate pannu, divided by 22.4 liters. This is the solution. Okay, well, students, stoichiometry calculation. Okay, well, next video, next time we will see you in the channel. Subscribe to our friends, share and comment. Thank you, students. Thanks for watching. Subscribe to the channel.